gewisses Verhältnis, ich würde sagen, und spricht das sozusagen mit Dali, der das von sich auch sagt, er sei kein Maler. Nicht, er nimmt an, dass, dass Picasso zum Beispiel ein Maler ist, er aber nicht. Wenn man jetzt die Bilder anschaut, hat man den Eindruck, alles was geschieht, ist eine, äh, auch im experimentellen Sinn, ist ein gedankliches Experiment. Also es sind gedankliche Dinge, die sich äh, äh, experimentell äh, realisieren. Die Malerei selbst ist, die hat gar keine Revolution durchgemacht. Die hat gar keine Entwicklung durchgemacht. Das ist eine Malerei, die, wenn man, wenn man jetzt bösartig will, kann man sagen, also da finde ich zum Beispiel bei dem dann besonders gut, wenn der nicht, 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 nicht thematisch äh, rätselhaft, äh, rätselhafte Dinge gemacht hätte, hätten dessen Bilder alle damals ins äh, Haus der deutschen Kunst in, äh, in der großen Kunstausstellung reingekommen und auch gut reingepasst. Er hat ein Unformales in der Malerei. Ich werfe ihm das jetzt nicht vor, sondern ich finde nur wichtig, dass man das in dem Zusammenhang weiß, dass eine wesentliche Leistung des, des, des äh, Dali äh, meines Erachtens viel mehr in in dem, was dann später sich bis zur Performance äh, durchbildet, in der, in der Darstellung, in, in, in der absurden, äh, absurd konfrontierten Selbstdarstellung, dass es sich nicht, wenn das auch schon als Kind scheint, hatte, wenn er fünf Pfennig, äh, äh, fünf, äh, für fünf Pfennigstücke zehn Pfennigstücke gab. Und das umtauscht in der Schule. Nur um um zu verblüffen. Und dann hat er auch hingekriegt, dass er sich nur um zu verblüffen sagt, er springt vom ersten Stockkopf über in der Schule über das Geländer und tat das. Und das ist der, 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 der Kopf, das hat er nicht öfter wiederholt. Nur, er hat solche Sachen gemacht, das heißt, sein Nenner war und, und blieb immer dieser merkwürdige, ähm, den er dann eben später, glaube ich, auch äh, mit Mendray, in mit Mendray verbindet, wo ich den Eindruck auch gewinne, es ist auch tatsächlich eine moderne Position, die da sich ausspricht. Das hat mit der Absurdität des Denkens zu tun. Und deswegen habe ich immer so ein doppeltes Verhältnis, wenn, wenn, wenn die Leute ihn wegen seiner glatten Malerei bewundern, da habe ich den Eindruck, die schauen auf würden dann auf das Falsche schauen. Denn die Malerei ist eigentlich gesprochen ganz äh, schlecht. Es ist eine schlechte Malerei. Und äh, dagegen ist er als Person mit, seinen, mit seiner Ideenwelt, äh, finde ich, hochspannend oder interessant. Das ist natürlich nur wichtig, weil, weil gerade so ein Beispiel zeigt, wie die, wie die bildnerischen Mittel zum Teil in der Frage nach, der, nach, der, nach den modernen Auseinandersetzungen oft äh, ganz vergessen werden. Nicht? Und angenommen wird, dass, äh, dass äh, also das Gedankliche, äh, also der Verein, das Einfallshafte, das, das eigentlich äh, Primäre des Modernen sei, es wird aber vergessen, dass, der, der, dass die Malerei ihren autonomen, eigenen, formalen Prozess hat, und damit ihre formale eigene Auseinandersetzung und die, die nicht notwendigerweise in thematischen Fragen oder thematischen Vorstellungen liegt. Dann haben wir jetzt also die, die ist soweit angesprochen. Was wir jetzt nicht genannt haben, ist die Brüsse in die Brücke, Leute, die ich hier jetzt hauptsächlich durch durch Kirchner vertreten, äh, äh, aufzeige, rüber zu Nolde. Und da äh, ist, das ist jetzt so, wie wenn da zwei Entwicklungen äh, beginnen, die nicht ganz voneinander wissen. Und dadurch kann die eine Entwicklung das, was man hier ist, auch ausloten, also bei Expressionismus. Während ich den Eindruck, aber zugleich den Eindruck habe, wenn man das weiter verfolgt, 
gerät das expressionistische Programm selbst an irgendwelchen Stellen in Stockung. Einerseits, also Kirchner kann man da jetzt nicht anführen, weil der auch, auch äh, wie sich in Davos das Leben nahm, was ja eine, eine gemütsmäßige Aussichtslosigkeit voraussetzt, die mit der Nazizeit zu tun hat und äh, nicht notwendigerweise zeigt, wie es weitergegangen wäre. Ne? Äh, aber bei Heckel kann man das eigenartig feststellen. Heckel beginnt wie, wie Kirchner und die Leute äh, der Brücke mit diesem expressionistischen Programm. Und je weiter er es entwickelt, desto mehr nähert er sich wieder dem Gegenstand an. Und dann gibt es am Ende äh, ein, ein Bild, irgendein alten Bild, das ähm, nicht unangenehm ist, das auch ganz, ganz schön ist, nur ähm, ein Eindruck hat an genau der Stelle, wo es wieder voll zurückmündet in eine, in eine Scheingegenständlichkeit oder in eine Gegenständlichkeit, kriegt es eine merkwürdige Fahrlichkeit. Also so wie wenn, also die gegenständliche Kunst, die war ja Jahrhunderte und hat also Jahrtausende sich überzeugt, also war die ja immer durchaus gespannt. Ist ja nicht so, dass gegenständliche Malerei, Friedrich, aber auch die Renaissance, war ich sehr hoch gespannt. Es fällt mir auf, und das wäre eben mit den Expressionisten vielleicht mit anzuführen, dass man den Eindruck hat, in einem äußeren Sinne jetzt geht eine lückenlose Übereinstimmung, also eine Selbstverständnis geladene Übereinstimmung von Gegenstand und Malerei, würde ich sagen, eigentlich nur bis Courbet glücklich über die Bühne. Schon also Monet und Gogh und Cézanne haben so viel vom Gegenstand weg äh, sich bewegende, nur in der Malerei gültige Aspekte, dass äh, die die, Mal, äh, die, die, äh, die den Gegenstand, den, die Optik des Gegenstands auch verändern, nicht bei sozusagen das Hochheben in, aus der Perspektive raus eigentlich und bei Monet die, und, und auch Van Gogh die Verselbstständigung der Farbe auf Eigenwert hin, die bei Courbet so nicht vorliegt. Nicht? Und, äh, obwohl ja ein Mal, auch Maler von höchster farbliche Qualität ist. Also die, äh, nur die, die, die Farbe ist noch identifizierbar mit dem Gegenstand, über den sie gewonnen wird, kann man sagen. Ne? Und da wäre, äh, äh, ja, und da habe ich den Eindruck, taucht in der nachimpressionistischen Zeit auf, dass man den Eindruck hat, und jetzt in diesem Sinne verstanden, es gibt keine Malerei, die gespannt ist, die undeformiert mit dem Gegenstand umgehen kann. Es gibt auch bei Beckmann, ich habe das nicht dabei, aber das sind einige Bilder von ihm, man kann sich vielleicht vorstellen, die sind die Artikel sehr gespannt jetzt in ihrem Rahmen, wo ich das Programm dann in Frage ist falsch, aber ich glaube, dass das der Weg sei, ein Bild, wo er sich auch an die äußerste Grenze wagt, wo der Gegenstand wieder Malerei sein soll und nicht sozusagen geboten, also deformativ geboten ist. Und komischerweise ist das auch Fahrt. Nicht? Also gerade bei Beckmann, wo man sogar dieser Bulle vom Maler oder nicht, also der, das, das Programm bringt es dann doch mit sich, dass wenn die das ernst nehmen, geraten sie an einen, an einen toten Punkt. Die Entwicklung geht über andere Wege, würde ich meinen, dann eben weiter. Ein ähnliches passierte mir auch zu der Zeit, da war in Baden-Baden eine Beckmann-Ausstellung, eine sehr große, eine große fassende Beckmann-Ausstellung, die in Basel eine ebenso große und fassende Kandinsky-Ausstellung. Und wenn man jetzt eigentlich an diesen modernen Schritt von Kandinsky gewöhnt ist und das als ähm, humane Intelligenz empfindet, sondern also endlich ein, ein 
heller Mensch. Nicht, und dann ist, ist bei aller Qualität, die man dem Beckmann oder ich dem Beckmann jetzt auf gar keinen Fall irgendwie streitig machen will, so wie wenn dieser Mensch leidend mit dem Brett vom Kopf liegt. Nicht so, dass er Eindruck hat, da ist irgendwas Unerlöstes und da ist Qual drin und da ist Warmqual und nicht. Und, und man kommt dann rüber zu, zu Kandinsky und hat dann den Eindruck, das Brett ist weg. Die Entwicklung ist frei. Jetzt kann man wieder denken, atmen und es, hat auch, es ist auch etwas Humanes. Das waren jetzt die da. Jetzt kommt, kommt noch etwa die, Position, die Sonderposition Kokoschka. Damit verbunden ließe sich zum Beispiel sagen, dass auch die Programme, die nicht, äh, äh, also wenn man jetzt annehme, dass die, die Entwicklung zur unbegegenständlichen Auseinandersetzung drängt, die nicht unbegegenständlich wurde, in ihren Einzelwegen, zum Teil etwa in der Farbe, weitergekommen sind, als die, die abstrakt vorgehen. Also weiter hieß er jetzt, also der hat in den, in den Schärfen der Farb, farblichen Klinge äh, Dinge gemacht, die, eigen, äh, die, 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 wenn sie gelungen wären, eigentlich der Taschismus hätte dann äh, erreichen sollen. Noch immer könnte man sagen, ist diese Verbindungslinie noch gar nicht geschlossen. Noch immer ist der Kokoschka in der farblichen Realität ein Schritt weiter als irgendein Faschist. Also das ist eine eigenartige Sache, dass man also den Eindruck hat, aha, die, die lösen Aufgaben unter einem bestimmten Aspekt der, der Entwicklungslage, die bei den anderen noch nicht mitlösbar waren, die aber fällig werden an einem bestimmten Entwicklungspunkt und an diesem zeigt sich dann, dass die da schon was entwickelt haben. Also vielleicht so zu sagen. Als letzten dieser, dieser Bilder, Bilder, Bilder die da, ähm, oder Personen, die ich jetzt ausgewählt habe, um, um daran was zu erklären, wäre der Rolfs. Den vergisst man eigentlich erst einmal, in, 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 über Entwicklung denkt völlig. Dann äh, ist man immer wieder verblüfft über die äh, eigentlich erstaunliche Qualität von Rolfs und ähm, der Mann ist 1849 geboren, das muss man sich immer noch hinzudenken, als ein Mensch, der 1849, also noch fünf, fast 15 Jahre vor Kandinsky ist er geboren, und Kandinsky ist schon so früh geboren, der ist 1864, glaube ich, ne? Also ein Mensch, der 1849 geboren ist, den kann man sich eigentlich mit der modernen Entwicklung überhaupt noch gar nicht mehr richtig vorstellen, würde ich sagen, äh, macht Dinge, die, wenn man sich jetzt mal so ein Blatt hier ansieht, man den Eindruck hat, das ist näher bei Foutrier, diesem äh, französischen abstrakten Maler, der in den 50er Jahren, glaube ich, 50 er Jahren, gearbeitet hat, als, äh, als mit, 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 mit seinen Zeitgenossen. Und das ist dieser Mann ist aber jetzt äh, fast 30 Jahre früher als die meisten dieser Zeitgenossen geboren. Und das finde ich deswegen interessant. Ein, ein anderes, was ich daran interessant finde, ist, dass der immer formal denkt. Also dass er an einen Formzwang äh, gerät, der von vornherein gar keinen Naturalismus sozusagen gedanklich aufkommen lässt. Und, äh, und jetzt äh, im Verhältnis zu den Expressionisten auch formaler und gebremster ist. Das ist etwas, was äh, ich sehr, sehr äh, besonders bewunderlich finde. Also ich finde den ganzen modernen Maler da vielleicht ein, der am gebremstesten vorgeht, wäre wie Baumeister, wo ich meine, der sehr langsam die Dinge heraus äh, präpariert, die eine, die, die, um, um zur Form zu kommen. Ich hatte die, in den 50er Jahren, äh, wo wir selber noch in der, äh, in der 
gezogen ist von verschiedenen Vorstellungen. Das ist 1952, war das glaube ich, sah ich äh, eine Ausstellung mit nur Abstrakten, darunter also hauptsächlich die Franzosen, das war Hartung und alles wild und, und massiv sich gebärdend. Und dazwischen hing ein Baumeister, ganz klein und fein und zart gekritzelt. Und der wirkte plötzlich gespannter als die ganzen wilden Gebilde da. Und das fand ich eben auch ein interessantes Phänomen. Und so eine Gebremstheit und Gespanntheit am, am Ort, die sehe ich kurioserweise immer beim, beim Christian Rolfs, wie jetzt der jetzt wie in einem eigenen Kopf steht, also über den, dessen Programm, das ja jetzt auch noch den Jugendstil durchschritten hat, ne? mit der Moderne bringt. Also ich habe den Eindruck, formal ist er viele Schritte weiter als die ganzen Expressionisten. Und ähm, aber er ist natürlich äh, Gegenstände. ist der Gegenstand bei ihm, aber das ist auch natürlich und allem Fast ähnlich, obwohl er später liegt, wäre es bei Nolde, wo ich den Eindruck habe, dass er in dieser, in dem, also ich selber habe eine gewisse Mühe, außer bei Kirchen mit dem expressionistischen Programm ohne ihn, weil ich vielleicht also auch schon mit der näheren Verbindung zu Kandinsky, dann Macke, Mark, also diese, Welt, diese Auseinandersetzungswelt ist mir näher, während mir dieser ungeheure emotionale Druck, unter dem die Expressionisten litten oder äh, wirkten, äh, bei mir nicht so ganz einleuchtend vorkommt. Während ich aber dann, dann bei Nolde den Eindruck habe, wenn der bei diesen Blumenbildern und den also späteren äh, Gesichtern und so, da entsteht äh, eine, ist, ist eine, ist eine, auch eine Weise formsensibel, die im übrigen Expressionismus auch nicht so vorliegt. Also das wäre jetzt das, was, was, was ich da meinte, sagen zu wollen, zu diesen ähm, meine Überlegungen. Wichtig scheint mir also der Gedanke, dass Bewusstseins entsprechende Entwicklung vorliegt, in der die Leute, die, also in denen nicht die Leute wählen, was sie machen können, sondern gezwungen sind von den Entwicklungsbedingungen, auf die sie mit Faszination reagieren. Also es ist, man könnte mal anders sagen, es ist wäre nicht ihr Verdienst und nicht ihre Schuld, wenn sie auf etwas mit Faszination reagieren, weil das entwicklungsgemäß tatsächlich auch vorliegt. Und ähm, so, dass man also den Gedanken immer bringen muss ähm, oder einen Unterschied bringen muss zwischen äh, gelungener Lösung, die, die etwas äh, Offenes ist, und äh, authentischem Vorgehen. Also authentisch kann auch vorgegangen werden, wenn der Weg, würde man sagen, in die Irre leitet oder, oder ein Nebenweg wäre, wenn real auf einen entwicklungsgemäßen äh, Reiz reagiert wird. Und da würde ich sagen, da hätten jetzt diese Maler da alle mehr oder weniger darauf reagiert. Ein größeres Problem wird, das weiß ich auch nicht, das heute ansprechen mag, wird es sein, wenn ich die, wenn man zu Gedanken kommt, warum gibt es, gibt es dann immer wieder diese Rückbesinnungen, also wie wenn es eine doppelte neue Sachlichkeit gäbe, die neue Sachlichkeit ist schon was, wo ich den Eindruck habe, da stehe ich fragend davor und denke mir, die wüsste ich gar nicht, warum es die eigentlich hat geben sollen, aber die werden jetzt auch noch mit Gemüt halbwegs hinzukriegen, während ich die Nostalgien, die zurzeit auch äh, am Werk sind, nicht, wo, wo, wo eine Jugendstil-Nostalgie drin liegt, dann äh, 
also alle möglichen Zauber, das, da, da würde ich die, die ähm, Authentizität der Sachlage nicht für wahrscheinlich halten. Also das wäre es jetzt von mir da noch vielleicht was zu sagen. Ja, doch. <lacht> ja, eben, ja. Könnte man ja vielleicht jetzt noch.